മോഡൽ പ്രാക്ടിക്കലിലെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ടേബിൾ ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ ബൈ യൂസിംഗ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റമായ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് വെച്ച് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് യു ആർ റിക്കോർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ ബൈ യൂസിംഗ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് നെയിം ദ ഡാറ്റാബേസ് ആസ് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി എന്നാണ് ഡാറ്റാബേസിന് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ എന്താണ് ടേബിൾ അതിലെ ഓരോ ഫീൽഡ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ടേബിൾ ടേബിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ഇൻ എ ഡാറ്റാബേസ് എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് എ ഡാറ്റാബേസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഒരു ഡാറ്റ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എംപ്ലോയീസിന്റെ പെൻ നമ്പർ എംപ്ലോയീസിന്റെ നെയിമ് എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എംപ്ലോയീസ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് എംപ്ലോയീസിന്റെ ബേസിക് സാലറി എത്രയാണ് എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഏതാണ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് കളക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാബേസിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ടേബിൾ ടേബിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ഇൻ എ ഡാറ്റാബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഫീൽഡിന്റെയും റെക്കോർഡിന്റെയും അതായത് റോയും കോളവുമാണ് ഇതൊരു ടേബിൾ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആണ് റോ ഉണ്ട് കോളമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ കോളം ഓഫ് ടേബിൾ ഇൻ ആക്സസ് ഈസ് കോൾ ഫീൽഡ് ഓരോ കോളത്തിനും ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എംപ്ലോയിയുടെ പെൻ നമ്പർ ഉണ്ട് എംപ്ലോയിയുടെ നെയിം ഉണ്ട് എംപ്ലോയിയുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എംപ്ലോയീസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ബേസിക് ഫേ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ടേബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റാബേസിലെ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റമായ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് എംപ്ലോയി എന്നുള്ള ഡാറ്റാബേസിൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഡാറ്റാബേസിലെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ടേബിൾ ഓക്കെ അന്നേരം ടേബിളിനെ പറ്റി പിന്നീടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഫീൽഡ് ഒരു ഓരോ കോളത്തിനും ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് പ്രൈമറി കീയെ പറ്റി പറയാം അതുകൂടാതെ ഫീൽഡ് ഓർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ദ ഫീൽഡ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഓരോ കോളത്തിലും എന്ത് തരം ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അല്ലെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പാണ് അന്നേരം ഓരോ കോളവും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് തരം ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിപ്പോ ആദ്യത്തേത് എംപ്ലോയി പെൻ നമ്പർ ആണ് പെൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരാളുടെ പെൻ നമ്പർ വേറൊരാൾക്ക് പാടില്ല അന്നേരം യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പെൻ നമ്പറിനായിരിക്കും പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈമറി കീ എ പ്രൈമറി കീ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കോളം ഓഫ് എ ടേബിൾ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ടു യുണീക്ലി ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ ടേബിൾ റെക്കോർഡ്സ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഓരോ റോയിലും യുണീക്ക് ഐറ്റം മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ യുണീക്ക് ഐറ്റം അതായത് നമ്മളുടെ ആധാർ കാർഡ് യുണീക്ക് ആണ് അതായത് ഒരാൾക്കുള്ള ആധാർ കാർഡ് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല അതേപോലെ ഒരാൾക്കുള്ള പെൻ നമ്പർ മറ്റൊരാൾക്ക് പാടില്ല പെൻ നമ്പർ യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം അല്ലെ കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അത് യുണീക്ക് ആണ് ഇറ്റ് കനോട്ട് കണ്ടൈൻ നൾ വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ലാതെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടും പാടില്ല ഇറ്റ് കനോട്ട് കണ്ടൈൻ നൾ വാല്യൂസ് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ അത് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം അന്നേരം ഒരു പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ടേബിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം പ്രൈമറി കീ ആയിരിക്കണം അന്നേരം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എംപ്ലോയി പെൻ നമ്പർ എംപ്ലോയി നെയിം എംപ്ലോയി നെയിമിനെ പ്രൈമറി കീ ആക്കിയാലുള്ള കുഴപ്പം ഇപ്പൊ അനിൽ എന്ന് ഒരു എംപ്ലോയി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു അനിലിനെയും കൂടെ എൻട
എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ കോളത്തിനും എന്തുതരം ഡേറ്റയാണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് വാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ വേർഡ്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എനി അരിത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റില്ല അതായത് ഒരാളുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പെൻ നമ്പർ ഇതിലൊന്നും കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നില്ല കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്ത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്പറാണ് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് മെന്റ് ടു സ്റ്റോർ നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ള കേസിലാണ് നമ്പർ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എംപ്ലോയ് ബേസിക് പേ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ അഡീഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നത് അന്നേരം അതിന് നമ്പറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്പറാണ് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടൈമിന്റെ കേസാണ് ടൈം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റും ടൈമും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എമൗണ്ട് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് സ്റ്റോറിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് റുപ്പീസ് ഓർ അതർ കറൻസീസ് അങ്ങനെ കറൻസി രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് കറൻസി ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ പല ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എംപ്ലോയി ഐ ഡിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് സാറിന് ഉപയോഗിക്കുക എംപ്ലോയി നെയിം ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എംപ്ലോയി ഡെസിഗ്നേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എംപ്ലോയി ഡെസിഗ്നേഷൻ ഐ ഡി അതും ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എംപ്ലോയി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയി സെക്സ് ടെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി സാലറി നമ്പർ എംപ്ലോയി ബേസിക് പേ നമ്പർ എംപ്ലോയി ഡി എ നമ്പർ എംപ്ലോയി ഫോൺ നമ്പറും ടെക്സ്റ്റ് മതി കാരണം അതിന് കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഈ വൈവയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഓരോന്നിന്റെയും ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേബിൾ നേരം ടേബിളിന് ഏതൊക്കെയാണ് കോളം എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എംപ്ലോയി പെൻ നമ്പർ എംപ്ലോയി നെയിം ഡെസിഗ്നേഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബേസിക് പേ ഓക്കെ ഇതിലാദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് നെയിം എ ഡേറ്റ ബേസ് ഒരു ഡേറ്റ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ ഡേറ്റ ബേസ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനിഷ് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് എംപ്ലോയി എന്നൊരു ഡേറ്റ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓഫീസിൽ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഡേറ്റ ബേസ് ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക ഫിനിഷ് എടുക്കുക ഇവിടെ ആ ഡേറ്റ ബേസിന് പേര് കൊടുക്കുക എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി എന്ന ഡേറ്റ ബേസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടേബിൾസ് ഉണ്ട് ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ ഉണ്ട് യൂസ് വിസാർട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ എടുക്കുക ഇവിടെ ഫീൽഡ് ഇതാണ് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഫീൽഡ് നെയിം ഫീൽഡ് നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫീൽഡ് നെയിമ് എന്ന് പറയുന്ന എംപ്ലോയി പെൻ നമ്പർ എംപ്ലോയി നെയിമ് എംപ്ലോയി ഡെസിഗ്നേഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബേസിക് പേ ഇത്രയും ഐറ്റം ആണ് ഉള്ളത് എംപ്ലോയി പെൻ നമ്പർ ഇ എം ബി പെൻ നമ്പർ ഇവിടെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് പലതുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് എംപ്ലോയി പെൻ നമ്പറിന് ഒരിക്കലും കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് വേർച്ചർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് വേർച്ചർ കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ഫീൽഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എംപ്ലോയി പെൻ നമ്പർ അടുത്ത ഫീൽഡ് ഇ എം ബി നെയിം അതിനും ടെക്സ്റ്റ് വേർച്ചർ തന്നെ കൊടുക്കാം അടുത്ത് എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എംപ്ലോയി നെയിം എംപ്ലോയി ഡെസിഗ്നേഷൻ എംപ്ലോയി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എംപ്ലോയി ഡെസിഗ്നേഷൻ എംപ്ലോയി ഡെസിഗ്നേഷൻ അതിനും ടെക്സ്റ്റ് വേർച്ചർ തന്നെ മതി കാരണം അവിടെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അടുത്ത എന്താണ് എംപ്ലോയി ഡേറ്റ് 
ini EMB basic pay employee basic pay employee basic pay ke calculation berdana karena basic pay itu apa persen dari DA acara gross pay akan diberi kita calculation berdana nara number berdana number berdana kita calculation nara kiri ulu oke itu yang berdua ini adalah unique item yang kedua dana urus tahun itu tidak pala pe ura perilah pala employees berdana ini nama kita media ini tidak dilu asalnya pen number unique item kan tapi unique item itu ura table lah ura kolo epoh primary key seti diberi kan unique item ini tidak ceriakan mandi ter karena repetition berat itu diberi kan unique item itu diberi kan ini primary key seti yang nama emp pen number ni yang nama kita selekti ini Adine left side la, ini blank atau lupa tu berada just click kiri eno. Adine sesama right click kiri eno. Primary kiri eno lalu select kiri eno. Nara automatically primary kiri ini berada. Wan itu nanti. Ingan click kiri eno primary kiri ada itu kulo. Adine symbol wan kulo. Adine sesama, nama le dene pair kulo itu save iya. Berada procedure lalu pernah kena. Ini dah lama field le. Type lah setian baru, le create table in design view, enter the field name and appropriate field type. Primary key setian baru, EMB pen number, as the primary key, right click on the row sector of the EMB pen number and select the primary key from the drop down menu. Adine sesuatu dia nam save the table by giving a suitable name. Buda table employee, anda perlu buat itu, itu orang orang setian buat. Table Employee yang dapat diurut itu dengan setian boleh. Save ya, no. File Save. Table ni perlu anda ni lagi kan? Table Employee yang dapat diurut. Istana lah perlu setia. Table Employee. Ini Table Employee yang ni. Biar nama le. Berak klik ke ember. Table Employee klik ke ember. Ini dah ada. Nama le Table bandar ini. Ini kosnya tanda rigan tu boleh, over over itu deh. Ini ada tu step pandana. Anu nanti dia ngote entry deh tu. Anu table deh tu. Pen number, hundred. Employee name, Anil. Designation, Chief Accountant. Date of birth, finance eighty thousand. Department deh tanda rigan tu, finance. Basic pay eighty thousand. Ingane, ane sesam just tab presiya, arta sel, idelai kono, arti alda peran dana. Hundred and one, ajit sales manager. Tiap hari cuci ayam di. Ingane, orang orang terdeh, entry itu, ane dia output terdeh kani kira. Itre ulu. Ini dah tercih. Walau re, ini lupa macam mana. Satu yang simple macam mana, satu question ana, question number six. Dengan save ini juga, save current record. Just close ini juga. Ini table employee ni ada tu muka. Table employee. Dah, nama kita entry ada. Dah table itu kan? Nara data base le, data story itu table la. Data base management itu sistem tu nene example aya, liber office base le. Ia engene ori table create iya, a table engene ori data yandri iya. I case le lah, engal ka manusia ikan mana yang bicari keno. Ado buat ada data base an dana, table an dana. Ada itu ori data base le, data story itu selamaan lo table. Ada bola table le primary key an dina ana. Ada bola ई डेटा टाइप डिफरेंट डेटा टाइप से अधके दल्ला नमक ई वीडियो इलने ना मनसिलाई टोंडा ई वीडियो इस्तमाय इंगल ई चैनले सब्सक्राइब चाहिएगा आधो गुड़ा दे नगल्डे फ्रेंड्स ना इधर बस रहिएगा